Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 2 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Bác bỏ báo công an giới hoạt động khẳng định vụ đồng tâm là tội ác Hai nhà hoạt động Nguyễn Quang A và Trịnh Bá Phương đã kêu gọi phải có các nhà điều tra và các nhà báo độc lập vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc hoặc ít ra là gây sức ép để chính quyền Việt Nam công bố sự thật và nhấn mạnh rằng cuộc đột kích hồi tháng trước của cảnh sát Việt Nam và Đồng Tâm là một tội ác rất lớn. Đây là hình ảnh nhà báo tự do Nguyễn Đân Thắng và chị Thảo Theresa ở Hà Nội đã đến khảo sát tại hiện trường hố kỹ thuật nơi Bộ Công an nói là có 3 cảnh sát cơ động Việt Nam đã chết cháy ở đây. Thực chất, vụ đàn áp ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 là một tội ác. Có thể nói rằng chính quyền là lực lượng đã bất chấp pháp luật cũng như bất chấp tất cả các công ước quốc tế. Nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Phương đã nói như vậy. Từ những quan sát của mình, các nhà hoạt động khẳng định rằng các bằng chứng cho thấy ông Kình đã bị cảnh sát giết hại. Trong khi đó, ngược lại, cái chết của ba viên cảnh sát là câu chuyện do phía công an dựng lên mà không có mấy bằng chứng thuyết phục. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nói tiếp như sau. Chúng tôi đã đến tận nơi, tôi xem cái giếng trời ấy, cách xa nhà cụ Kình, lên trên tầng thượng nhà cụ Kình, không thể đi sang chỗ đó bởi vì nó cách 6 đến 7 mét. Nếu ba người cùng chết ở đấy, bị thiêu ở đấy thì phải có dấu vết chứ. Chúng tôi không thấy dấu vết gì cả. Lúc 18 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2020, anh Trịnh Bá Phương đã thông báo khẩn trên trang Facebook rằng Công an đang tập trung ở nhà cụ Dư Thị Thành, đòi lấy hết cửa kính còn in dấu các vết đạn. Họ nói là cần mang các cửa kính đi để xét nghiệm. Cụ Thành đã nói rằng đã vứt hết rồi, vì trước một ngày gia đình cụ đã thay cửa khác. Thì họ đe dọa rồi bắt cụ Thành ký vào một tờ giấy. Cụ Thành đã trả lời là nếu muốn ký thì gọi ông nhà tôi đến ký. Sau đó, cụ Thành thắp hương gọi tên cụ Kình, thì chúng đã rút đi. Hiện trường các vết đạn đã được nhiều người chụp ảnh lại nhưng công an vẫn đang muốn xóa dấu vết. Phải chăng bài viết tội ác đồng tâm của giáo sư Hoàng Xuân Phú đã có tác động đến quốc tế? Và hơn một tháng trôi qua kể từ khi cuộc đồng kích với hậu quả là bốn người chết, nhiều người đã bị bắt bớ và giới hoạt động và dư luận vẫn chưa dừng đặt câu hỏi về tình huống dẫn đến cái chết đau xót và đáng tiếc đó. Đây là hình ảnh Luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Lê Văn Hòa đến thăm nhà cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm. Ông Phương đã bị phía công an, chính quyền hăm dọa nhiều lần. Mặc dù vậy, điều đó đã không làm ông run sợ. Ông nói, cho dù họ có đe dọa hay xử án tù tôi, kể cả họ kề súng bắn vào đầu tôi như bắn vào cụ Kình, tôi không bao giờ yên lặng trước cái tội ác này vì vụ việc này rất nghiêm trọng. Hôm nay nó diễn ra với gia đình cụ Kình. Ngày mai nó có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào khác. Trong tương lai nó có thể diễn ra với chính gia đình tôi. Chính vì thế tôi thấy rằng đây là trách nhiệm phải tố cáo tội ác này ra công luận. Giới hoạt động cũng đã soạn ra bản báo cáo về vụ đồng tâm có độ dài 64 trang. Được gửi đến các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều nghị sĩ ở Mỹ và châu Âu. Nhà hoạt động Phạm Đan Trang đưa ra dự đoán rằng chính quyền Việt Nam đang muốn đem vụ việc ra xử càng nhanh càng tốt để dẹp yên dư luận thậm chí có thể dẫn đến ít nhất là một án tử hình Bà Đoan Trang kêu gọi công chúng phổ biến bảo bản báo cáo nhằm mục đích thúc đẩy điều tra độc lập chỉ có điều tra độc lập mới hy vọng bảo vệ được sinh mạng mong manh của những người dân đang bị biệt giam chờ tòa án của công an xử tội Và với tựa đề tội ác ở Đồng Tâm giáo sư Hoàng Xuân Phú Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học, Công nghệ Việt Nam đã có một bài báo phân tích mang tính điều tra hiện trường ở Đồng Tâm. Giáo sư tự mình chụp ảnh rất nhiều vị trí được xem là chứng cứ của vụ án này. Đây là hình ảnh Công an Việt Nam tấn công nhà của người dân ở Đồng Tâm. Ngoài ra, Thông dân xã Việt Nam còn nói rằng quả lựu đạn trên tay cụ Lê Đình Kình khi chết. Tối ngày 10 tháng 1, Thiếu tướng Tô Ân Sô, chính văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết khi khám nghiệm tử thi trên tay của ông Lê Đình Kình 
cầm giữ quả lựu đạn. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang lại tung thêm tình tiết. Trên tay của cụ Lê Đình Kình vẫn còn một quả lựu đạn sau khi ném một quả không nổ. Thứ hỏi đang nằm trên giường trong phòng ngủ kín mít, chật hẹp, kích thước là 2,4m x 3,6m. Thì cụ Kình ném lựu đạn để tự sát hay sao? Nếu định tự sát thì cụ chỉ cần rút chốt lựu đạn, chứ việc gì phải gắng ném. Đó là thông tin đã được đăng tải nhiều nơi, chẳng hạn như trên Việt Nam Net, Người Lao Động, Đất Việt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày Nay, VTC News và nhiều báo khác của nhà nước Việt Nam. Thử hỏi một cụ già 84 tuổi đã từng bị công an đánh gãy xương đùi vào năm 2017, thì lấy đâu ra sức lực để chống đối, chống đối với người thi hành công vụ? Cụ bề què chân nằm trên giường ngủ thì cầm quả liệu đạn để làm gì? Đám vận chuyển tử thi cụ kình đến nơi khám nghiệm tử thi có lẽ đã ngụy biện mà để mặc cho người chết cầm giữ quả liệu đạn trên tay suốt thời gian vận chuyển đường xa hay sao? Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh cuộc tấn công vào buổi đêm ngày 9 tháng 1 2020 mới xảy ra và điều đó đã đem đến tai hại đến ngày hôm nay. Đây là còn đầu đạn bắn đây. Đây là bên này là bên đạn này. Bên đạn đấy. Đạn thật luôn. Đạn thật. Một khu chiến trường. Đây là tung sao tung quả nổ lên được tên lên trên đây. Kính này nó chắc đập bên đây là chui sang này Nhật tiền mà đánh đây Bọn kia là chắc tưởng đây là cái cửa này Một là cửa, hai là cửa Không biết cái hố này đâu chẳng nghĩ Không biết cái hố này Không biết đây là cái hố cụt Lao đây Chắc đông đứa nhảy Nói như là không đứa nhảy Đông đứa mới lao sang chắc nó nhảy bên nhà chú và ảnh chụp cho thấy cụ Lê Đình Kình đã bị tra tấn hết sức dã man dùng giận thay đầu gối của cụ bị bị bắn vỡ tung khiến cẳng chân lùng đằng chỉ còn dính với đùi nhờ phần da thịt còn sót lại và ông cũng nói tôi thành tâm khuyên mọi người Việt, đặc biệt là giới cầm quyền nghiêm túc xem đoạn video quay cảnh người thân lau thi thể của cụ Lê Đình Kình để hiểu thêm chút ít về giai đoạn lịch sử của dân tộc mà chúng ta đang sống. Giáo sư Hoàng Xuân Phú đã nói như vậy. Đây là hình ảnh các vết đạn chi chít bên trong phòng ngủ của cụ Lê Đình Kình do giáo sư Hoàng Xuân Phú chụp và ghi chú lại. Cuối cùng, cụ Kình đã bị giết bằng mấy phát súng, trong đó có một phát bắn thẳng vào tim. Chưa hết, thi thể cụ Kình còn bị đem đi và mổ dọc từ cổ xuống đáy bụng. Thông thường khi khám nghị tử thi, người ta mổ phanh toàn thân nếu cần xác định nguyên nhân cái chết. Nhưng họ đã biết quá rõ tại sao cụ chết, lẽ ra không cần phải mổ như vậy. Nếu mổ để gấp đầu đạn, nhằm phi tang thì chỉ cần mổ những vùng bị bắn. Còn nếu mổ để xem cụ Kình có nút tài liệu, tang chứng hay không, thì chỉ cần siêu âm hay nội soi thì đã biết rõ là cụ chẳng nuốt gì. Vậy tại sao lại mổ phanh thây như thế? Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang còn nói với các nhà báo rằng Anh em ngã xuống hố, lập tức các đối tượng sử dụng bom xăng, đổ xăng, ra can, tưới, xuống và đốt. Qua quá trình đấu tranh khai thác thì truyền hình Việt Nam đã vào khai thác các đối tượng và khai nhận và dưới sự chỉ đạo của Lê Đình Kình. Nếu quả thật cựu kình đã phạm phải những tội như vậy thì tại sao không truy tố, bắt giam rồi đem ra xét xử công khai theo đúng trình tự đã được pháp luật quy định? Có lẽ tội lớn nhất của cựu kình là vô tội. Bởi nếu có tội thì cụ đã bị bắt, đem xét xử và bị kết án. Và nếu như vậy thì giờ đây cụ vẫn còn sống, xong vì vô tội nên cụ buộc phải chết. Tiếp tục đây là những hình ảnh của giáo sư Hoàng Xuân Phú đã khảo sát chi tiết hiện trường hố kỹ thuật 
cùng những viết đạn bắn xung quanh. Khi thông báo về cái chết của đối tượng Lê Đình Kình, phía công an đã khẳng định như sau. Lời khai của một số đối tượng bị bắt xác nhận ông Lê Đình Kình là kẻ cầm đầu, chủ mưu các hoạt động chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật trong vụ việc tại Đồng Tâm. Nếu quả thật cụ Kình đã phạm phải những tội như công an đã báo, thì tại sao lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không khai trừ cụ ra khỏi Đảng? Theo thông lệ, đảng viên thường bị khai trừ trước khi bị bắt và muộn nhất là khai trừ trước khi bị tòa án xét xử. Vậy thì tại sao không khai trừ đảng viên Lê Đình Kình trước khi giết để mang tiếng đảng viên giết đảng viên? Câu trả lời rất đơn giản là công dân Lê Đình Kình 84 tuổi đời cũng như đảng viên Lê Đình Kình 58 năm tuổi đảng không có tội vì thế không thể bắt giam để kết án. Hãy quan sát các dấu vết tra tấn còn lưu lại trên khuôn mặt của ông Lê Đình Công, Bùi Thị Nối, Lê Đình Quang và Lê Đình Doanh để mừng tượng ra mức độ ép cung. Và nếu thấy chưa đủ, hãy nghe thêm lời kể của bà Dư Thị Thành, tức là vợ của ông Lê Đình Kình. Người ta bắt phải khai ở nhà cầm quả lựu đạn. Tôi bảo tôi không hề biết quả lựu đạn là thế nào. Tôi cũng không biết bom xăng như thế nào. Thì tôi không thể khai được. Thế là nó tát, tát suốt, cứ bên nọ sang bên kia. Xong, cứ thế là nó đá vào hai ống chân. Đó là lời khai và lời nói của cụ Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình, tiết lộ sau khi bị Công an Việt Nam tra tấn và ép cung. Và tại sao cả ba sĩ quan công an lại cùng ngã xuống hố kỹ thuật như vậy? Có ý kiến cho rằng ba sĩ quan công an rơi xuống hố kỹ thuật vì trời quá tối mà lại không được trang bị đèn chiếu sáng. Đây là hình ảnh bốn người dân đồng tâm bị bắt lên đài truyền hình VTV với khuôn mặt đều bầm tím khắp nơi. Thực ra khi xảy ra cuộc tấn công thì khu vực xung quanh hố kỹ thuật không hề tối, thậm chí nhiều khi đèn pha còn chiếu thẳng vào nơi đó. Và khu vực ấy không hề bị khói mù mịt bao phủ. Xem hình ảnh được trích ra từ video clip của chương trình thời sự VTV thì chắc chắn ba sĩ quan công an phải nhìn thấy rất rõ hố kỹ thuật này. Vậy mà vẫn ngã xuống hố rồi lại được đánh giá là chiến công đặc biệt xuất sắc. Lẽ ra cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng công an để tránh tái diễn những sai lầm chết người tương tự. Ngược thì ngược lại, theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, công an các tỉnh thành lại phát động phong trào học tập ba liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm. Học tập cái gì, phương pháp rơi xuống hố ư? Đây là câu hỏi được đặt ra. Điều đó cho thấy thế lực cầm quyền muốn có nhất ở các sĩ quan và chiến sĩ không phải là kỹ năng và hiệu quả chiến đấu, mà là bản năng tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh bất chấp đúng hay sai, và chấp nhận hy sinh cả khi phi nghĩa. Chỉ có vậy thì họ mới chịu chĩa súng vào đầu dân và chĩa cả vào nhau sẵn sàng bóc cò mỗi khi có lệnh. Khi về nơi trên suối, chắc hẳn các liệt sĩ đã kịp nhận ra mức độ hài hước của câu khẩu hiệu Còn đảng còn mình, bởi đảng vẫn còn mà mình thì chẳng còn. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định số 41 QD CTN truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba cá nhân gồm có Nguyễn Huy Thịnh, Dương Đức Hoàng Quân và Phạm Công Huy vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc. Với quyết định này, Chủ tịch nước cũng đã lập chiến công với ba kỷ lục. Đây là hình ảnh vết đạn bắn ra từ phía ngoài vào khu cửa sổ nhắm thẳng vào nơi cụ Lê Đình Kình đang ngủ. Kỷ lục thứ nhất thuộc về thời gian. Quyết định được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký chỉ một ngày sau khi ba sĩ quan công an lập chiến công. Nhanh gấp 4 lần so với thời gian mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang cần thiết để ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhì cho Thượng úy Công an Lưu Minh Thức vì đã hy sinh trong khi truy đuổi đối bắt đối tượng, uh, tượng giết người. Kỷ lục thứ hai về sự hào phóng. Cả sĩ quan đều được huy, tặng huy chương huân chương chiến công hạng nhất nhắc lại rằng Thượng úy Công an Lưu Minh Thức chỉ được truy tặng Huân chương chiến công hạng nhì với 18 sĩ quan quân đội đã hy sinh trong vụ rơi máy bay MI-171. Chỉ có 3 sĩ quan cấp tá được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất, 2 sĩ quan cấp tá được huân chương hạng nhì, còn 13 sĩ quan cấp úy đều được chỉ huy, chỉ được tặng huân chương chiến công hạng 3. Chứng tỏ chiến công, tấn công người dân đồng tâm được đánh giá cao hơn hẳn so với chiến công quốc phòng và truy bắt đối tượng giết người. Kỷ lục thứ ba là về thành tích tiên phong. Trong quyết định ký ngày 10 tháng 1 năm 2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
đã gọi Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh là Đại tá, gọi Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân là Trung úy và gọi Trung úy Phạm Công Huy là Thượng úy. Mặc dù một ngày sau đó thì Bộ Công an mới ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho ba người ấy. Sau đó, Dương Đức Hoàng Minh Quân đã được phong tiếp lên Thượng úy và Phạm Công Huy lên Đại úy, tức là được phong hai cấp, trong khi liệt sĩ thường chỉ được truy phong, được truy phong một cấp mà thôi. Và hành động của Bộ Công an Việt Nam với người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm đã tổ chức tấn công giết hại đảng viên lão thành cách mạng cụ Lê Đình Kình với 58 năm tuổi đảng và 84 năm tuổi đời, đã trở thành một tội ác ghê gớm đi vào lịch sử tội phạm của Việt Nam. Nghiêm trọng hơn, ngay sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lập tức ký trao tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba công an đã chết vì cuộc chiến và cuộc bắn giết vô nghĩa này. Người dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng quốc tế không còn nghi ngờ gì nữa. Từ đây, họ gọi chính thức nhóm đảng viên Đảng Cộng sản cầm quyền ở Hà Nội là nhà nước khủng bố. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.